everyone, welcome to the website tiếngang.com. This is Mui Chen. I am the English teacher of English Grade 9. Xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đến với website tiếngang.com. Cô là Mui Chen, là giáo viên tiếng Anh của khóa tiếng lớp 9. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lesson 6, Q2 with Unit 1, Local Environment. So let's get started with the lesson today. Hãy bắt đầu bài học ngày hôm nay các em nhé. Okay, here, listening. Describe what you see in each picture. Do you know what places they are? Như vậy ở đây cô có 3 bức tranh. Bức tranh 1 đấy là Hà Nội Botanical Garden. Bức tranh thứ hai đấy là bức tranh các bạn đang làm gốm xứ đúng không nào? Và chúng ta có Bát Trang Poetry Village. Bức tranh thứ ba đây là bức tranh của Việt Nam National Museum of History. Là bảo tàng lịch sử quốc gia Việt Nam. Như vậy bài nghe của chúng ta chắc hẳn liên quan đến ba địa danh này rồi. Chúng ta cùng bắt đầu phần thứ hai nhé. Listen to what these students say and decide if the statement are true or false. Như vậy chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nhé. Và sau đó hãy cho cô khẳng định của từ 1 đến 5. 5 kết luận này, kết luận nào là true là đúng và kết luận nào là false. Kết luận là true là kết luận có chứa thông tin ở trong bài nghe. Còn kết luận false là kết luận thông tin sai lệch hoặc thông tin không xuất hiện ở trong bài nghe. So are you ready for the listening file? Các em đã bắt đầu để lắng nghe chưa? Ok, let's get started. Unit 1 Page 13 Skills 2 Activity 1 Describe what you see in each picture. Do you know what places they are? Listen and check your answers. I love history, so my place of interest is Vietnam National Museum of History. There's an extensive collection of artefacts tracing Vietnam's history. They're arranged chronologically from primitive life to modern times. It's also near Hoan Kim Lake and the Old Quarter, so you can spend time looking around and exploring Vietnamese culture. I'm fascinated by traditional handicrafts. At weekends, I usually go to Bac Chang, a pottery village not far from Hanoi Center. My friend's relatives live there and they own a workshop. Every time I go there, they teach me how to make things, such as pots, vases or bowls. I'm learning to paint on ceramics now. Hanoi Botanical Garden is the place I like. There are lots of trees from different countries, a lake and a small hill. I usually climb up the hill and read books at the top because there's a large lawn. After that, I go down and feed the pigeons. Sometimes I just sit on the bench watching people dancing or playing sports. It's a nice place for those who love nature and quietness. Ok, các em ơi, chúng ta đã hoàn thành xong phần nghe rồi. Như vậy chúng ta sẽ cùng nhau check đáp án nhé. Tra is interested in his story. Đây là một đáp án đúng hay đáp án sai các em nhỉ? À đúng rồi, đây là đáp án true, đáp án chính xác. Vì sao? Vì ở trong bài nghe chúng ta đã thấy bạn trà bạn ấy vô cùng excited về chuyến đi. Bạn ấy vô cùng excited về cái chuyến đi đến uh, bảo tàng lịch sử quốc gia Việt Nam đúng không nè? Number 2. Nam likes making things with his hands. Bạn Nam bạn ấy rất là thích làm các cái thứ với bằng tay của mình Đây cũng là một đáp án true Nam's family owns the workshop in Bát Tràng Gia đình của Nam thì sở hữu một cái tiệm làm đồ gỗ ở Bát Tràng Đây là một đáp án false, một đáp án sai The trees in the garden only come from province of Vietnam Những cái cây ở trong cái khu vườn này chỉ được đến từ các tỉnh của Việt Nam thôi Đây là một đáp án false bởi vì nó không xuất hiện ở trong bài nghe Number 5 Hoa loves nature and quietness bạn Hoa, bạn rất là thích thiên nhiên và sự yên tĩnh. Đây là đáp án true. Ok, so we have 1, 2, 2, 2, 3, false, 4, false and 5, true. Ok, next. Listen again and complete the table. Use no more than 3 words for each blank. Như vậy, đây là một bài nghe và chúng ta có các phần blank là các phần chỗ chấm. Chỗ chấm chấm, chỗ trống. Nhiệm vụ của chúng ta là nghe thật kỹ và điền những từ chúng ta nghe được vào chỗ trống. Với điều kiện là mỗi một chỗ trống thì chúng ta không được điền ít hơn 3 từ. Uh, ok, vậy ở đây chúng ta sẽ có student là trà, nam và hoa. Place of interest là đầu tiên là trà đến thăm Việt Nam National Museum of History là bảo tàng quốc gia, lịch sử quốc gia Việt Nam. 
Bạn nam bạn đến thăm bát tràng Poultry Village Đến thăm làng gốm bát tràng Hoa bạn ý đến tha, à, địa điểm yêu thích của bạn ý đó là Hà Nội Botanical Garden là vườn Botanical Và nhiệm vụ chúng ta sẽ là nghe phần activity Bí quyết của việc nghe điền vào chỗ chấm này Chính là chúng ta sẽ phải nghe rất tập trung tên của nhân vật à, Ví dụ đến nhân vật trà Nghĩa là chúng ta sẽ phải tập trung cho các activity Ví dụ seeing various Đến cái chỗ mà seeing various Chúng ta sẽ phải nghe rất tập trung và điền các từ vào đây Looking around Có thể người ta sẽ nói cả câu rất dài Tuy nhiên đến phần keyword là look Looking around thì chúng ta sẽ phải rất tập trung Tương tự cho các chỗ khác nhé Ok, vậy chúng ta sẽ cùng nhau nghe lại để nghe các em nhé Are you ready? Ok Unit 1 Page 13 Skills 2 Activity 1 Describe what you see in each picture Do you know what places they are? Listen and check your answers. I love history, so my place of interest is Vietnam National Museum of History. There's an extensive collection of artifacts tracing Vietnam's history. They're arranged chronologically from primitive life to modern times. It's also near Hoan Kim Lake and the Old Quarter, so you can spend time looking around and exploring Vietnamese culture. I'm fascinated by traditional handicrafts. At weekends, I usually go to Bac Chang, a pottery village not far from Hanoi Center. My friend's relatives live there and they own a workshop. Every time I go there, they teach me how to make things, such as pots, vases or bowls. I'm learning to paint on ceramics now. Hanoi Botanical Garden is the place I like. There are lots of trees from different countries a lake and a small hill. I usually climb up the hill and read books at the top because there's a large lawn. After that, I go down and feed the pigeons. Sometimes I just sit on the bench watching people dancing or playing sports. It's a nice place for those who love nature and quietness. Ok, chúng ta đã nghe xong rồi, sau đây chúng ta sẽ cùng nhau chữa đáp án. Trà, Vietnam National Museum of History. Và bạn ý activity đó là Sing Variant Collections of Artifacts. À, bạn ý rất là thích sưu tầm các cái đồ thủ công nghĩ nghệ đúng không nào? Looking around and exploring Vietnamese culture. Bạn ý rất là thích đi tham quan và khám phá nền văn hóa của Việt Nam. Như vậy chúng ta có hai từ cần điểm vào chỗ chấm đó là Collections of Arti uh, Artifacts and exploring Vietnamese culture. Với Nam, địa điểm yêu thích là bạn chọn Poetry Village. Và bạn ý, activity là learning to make things and paint on ceremony, the ceramics. Như vậy bạn ấy thích làm mọi thứ và thích sơn lên các cái đồ gốm xứ. Với Hoa, Hà Nội Botanical Garden, climbing up the hill, reading books, feeding the uh, pigeons and watching people. Như vậy chỗ điền chấm 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 của chúng ta sẽ là number 5, the hill, thích trèo lên cái đỉnh đồi. Number 6, books, đọc sách. Number 7, feeding the pigeons. And number 8, watching people, thích quan sát mọi người. Như vậy bạn bạn Hoa, bạn ấy thích những cái nơi yên tĩnh và những cái nơi mà bạn ấy có thể tập trung được, đúng không nào? Ok, so we finished the listening part. Now we move to the next part. Imagine that your Australian pen friend is coming to Vietnam and will spend day in your hometown city. He she has asked for your advice on the places of interest they should go and the things they can do there. Như vậy ở đây là à, hãy tưởng tượng rằng một người bạn qua thư đến từ Australia sắp đến thăm Việt Nam, đến thăm và sẽ dành một ngày ở thành phố của bạn hoặc là ở cái địa danh của bạn đang ở. Anh ấy hoặc cô ấy đang hỏi xin những lời khuyên của bạn về những địa danh yêu thích mà họ nên đến chơi, họ nên đi, họ nên tham quan và họ những điều họ có thể làm ở đó. Vậy nhiệm vụ của chúng ta là hãy viết một email, một bức thư để kể cho họ nghe nhé. Vậy cấu trúc gợi ý của cô sẽ là phần đầu tiên chúng ta đây là một bức thư. Như vậy chúng ta sẽ phải có phần Dear cộng với phần tên bạn của mình, ví dụ Dear Mira. Phần tiếp theo là phần chúng ta sẽ phải bày tỏ cảm xúc bởi vì mình biết được một thông tin đó là người bạn qua thư của mình sắp đến thành phố của mình chơi. Bởi vậy, cấu trúc câu để bày tỏ thông tin của cô đưa ra gợi ý đó là 
It's great to know that you are coming to Vietnam. What a pity you can spend one day in Hanoi. Như vậy đây là một cấu trúc câu biểu cảm, vừa là bày tỏ sự yêu mừng, yêu thích của mình, sung sướng của mình vì bạn của mình đã đến thăm Việt Nam, vừa là để cởi mở, vừa là để mở bài đúng không nào? Quả là tuyệt khi biết rằng bạn sắp đến Việt Nam và quả là đáng tiếc khi tôi biết rằng cậu chỉ có được một ngày ở Hà Nội mà thôi. Bởi vì sao? Bởi vì cái nhân vật cô đang lấy như giả sử là các em sống ở Hà Nội, còn các em sống ở vùng miền khác, các em có thể để in cộng với cái vùng miền mà các em đang sống, cái thành phố mà à, các em muốn gợi ý đến bạn của mình nhé. Ok, và sau đấy bước thân bài chúng ta sẽ phải có hai nhiệm vụ chính. Nhiệm vụ đầu tiên đó là phải đề xuất ra các địa danh yêu thích mà bạn mình có thể đến đến chơi và cái thứ hai là gợi ý những điều mà bạn mình có thể làm hãy xem phần mẫu sau đây của cô và rút ra những cấu trúc câu hữu ích cho phần viết email viết thư của mình There are so many interesting places in the city but I think within one day you should be able to visit three places như vậy đây là một câu mở có rất là nhiều cái địa danh ở thành phố nhưng tớ nghĩ chỉ trong một ngày thì bạn chỉ có thể đi được ba địa danh thôi và lần lượt bạn kể ra ba địa danh đó The first place I suggest is như vậy chúng ta có cấu trúc câu The first place I suggest is Cái địa danh đầu tiên mà tớ đề nghị Mà tớ gợi ý đó là The first place I suggest is Vietnam National Museum of History Đó là bảo tàng quốc gia lịch sử Việt Nam đúng không nào? You like history so it's must see place Bạn thích lịch sử Bởi vậy đây là một cái must see place Một địa, địa điểm bắt buộc phải tham quan There's an extensive collection of artifacts tracing red sun history. They are arranged uh, chronologically from primitive to modern times. Như vậy chúng ta đây chỉ là cái phần mô tả của bạn ấy thôi. The second place is Hoàn Kiếm Lake. Cái địa điểm thứ hai đó là Hoàn Kiếm. It's one of the symbol of Hanoi. Đây là một trong những biểu tượng của Hà Nội. There you can enjoy the beautiful scenery and visit Ngọc Sơn Temple. Ở đây bạn có thể À, đến thăm những cái phong cảnh rất là tuyệt đẹp và đến thăm đền Ngọc Sơn Như vậy với cấu trúc câu này chúng ta có thể chỉ ra được là bạn có thể làm gì Bắt đầu kể những điều mà mình bạn có thể làm rồi đúng không nào You can also have a look at the old quarter Bạn cũng có thể đi tham quan old quarter là phố cổ Chúng ta có cụm old quarter, phố cổ Hà Nội thì có 36 phố phường, đấy là phố cổ đúng không nào Wander around the old street and some ancient houses to explore Vietnamese culture có thể đi tham quan những cái con đường phố uh, cổ kính và những ngôi nhà cổ kính để khám phá nền văn hóa Việt Nam. Chúng ta có cụm Explore Vietnamese Culture, khám phá nền văn hóa Việt Nam. Conveniently, these places are close to one another, so we can walk around easily. Uh, tell me when you are coming so I can show you around these places. Look for what to see you soon. Như vậy đây là phần kết. Look for what to see from you soon. Nghĩa là mong đợi được được nhận lại, được gặp bạn sớm. Rất là mong chờ được gặp bạn sớm. Look forward to cộng với một verb in. Look forward to seeing you soon. That's business. Như vậy đây là một bức thư rất là hay. Vậy với cái đề bài này, nhiệm vụ một đầu tiên sẽ phải có chào hỏi và bày tỏ cảm xúc. Phần thân bài chúng ta sẽ phải bày tỏ ra những địa danh gợi ý và những hoạt động có thể làm. Và phần kết bài đó là hãy hỏi rằng chính xác thì bao giờ bạn của mình đến và tôi rất mong chờ được gặp bạn và kết thư ký tên. Ok. À, như vậy để viết được phần email này cũng không phải là quá khó nếu như chúng ta chịu khó liệt kê các cấu trúc cần dùng và sau đấy tự tập viết cái bức thư của mình gửi cho người bạn của mình các em nhé bài học của chúng ta đến đây là hết rồi thank you for your attention và hãy nhớ là bài tập về nhà website tiếng anh com nhé xin chào và hẹn gặp lại